Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Bom, aqui a parte de lixamento, né, de desbaste, nós já fizemos. Agora, é, eu creio que eu vou precisar remover aqui a casca, né? Porque aqui depois que eu fiz o lixamento, eu percebi que ela está começando a soltar. Então, eu vou fazer esse trabalho aqui sem usar casca, né, da madeira. Mas creio que vai ficar muito bonito também. Bom, então antes eu quero mostrar né, aqui o ângulo, né, passar o ângulo exato que nós cortamos aqui aleatório, mas ficou uma boa inclinação. Eu vou usar aqui ó, esta régua, né, que é um transferidor de ângulo muito preciso. Esse anel aqui com as, as regulagens né, para a gente transferir e também conferir o ângulo. Vem nesta maletinha de plástico aqui, bem resistente. Então não vou entrar em muitos detalhes, né? pois tem é, algumas utilidades que a gente pode usar ele que demoraria é, muito tempo se a gente fosse explicar todas elas. Mas eu vou deixar aí o link na descrição caso alguém queira mais detalhes né, da ferramenta e também adquirir. Tem aqui esta lupa, né? um visor aqui que ele vai aumentar aí o, o tamanho do número para a gente enxergar melhor, né? Bem pequeno aqui. Então, olhando aqui, a gente confere a inclinação que a gente está medindo. Então, aqui tem as regulagens, né? Esta régua, ela, ela move aqui. Então, conferindo aqui, ó, nós temos exatamente 76 graus. Ele trabalha assim, nesta, dessa seguinte forma. É, tem um anel na parte de fora que movimenta, né, e o de dentro fica fixo. Então, aqui ó, nós temos, batendo ali a, o, o traço, né, nós temos 90 graus. Voltando aqui, nós temos 45 graus. Aqui 40 graus, aqui 45 graus. Então aqui nós temos zero grau. Bom, então estamos aqui num cenário bem rústico hoje, né? Com algumas coisas velhas que nós... Conseguimos aí para um novo quadro que nós vamos iniciar em breve aqui no canal. Então agora vamos tirar aqui a casca e fazer mais alguns lixamentos. Eu iria lixar né, toda essa parte aqui que tiramos a casca. Né? Então aqui para a peça não perder esta aparência rústica, eu vou queimar né, aqui estas frepas né, que ficam aqui da casca usando aqui o maçarico. Então vai ficar mais escuro e a hora que a gente passar o verniz eu creio que vai ficar muito bonito. Então o nosso intervalo de hoje é a pausa para o almoço. Bom, como podemos ver, né, queimei bastante aqui o tronco. Então agora eu vou usar esta escova, escova de aço, para tirar o excesso 
né? Aqui dessa parte que nós queimamos, que ficou bem escuro, né? E assim vamos ter uma aparência aí mais rústica ainda. Bom, como podemos ver aí é bastante pó, né? Bom, então aqui tudo que eu vou fazer agora é um lixamento mais fino, aqui agora na parte branca né, do assento, e fazer uma limpeza né, nessa parte aqui que nós queimamos usando essa escova aqui de sapateiro. Então antes de aplicar aqui o verniz marítimo, eu vou dar uma demão de seladora e vou usar aqui a nossa pistola elétrica. bem, trabalho finalizado, ficou aí uma pequena poltrona bem confortável. Então é isso aí, espero que tenha gostado de mais esse vídeo, mais esse projeto e tem muitos outros como esse para a gente elaborar com algum material rústico que a gente está conseguindo aí. Então fiquem todos com Deus, um grande abraço. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser! E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser!